విజయవాడలో చంద్రబాబు నాయుడు చేస్తున్న దీక్ష ఇసుక దీక్ష కార్యక్రమంలో లోకేష్ మాట్లాడుతున్నారు ప్రాలయ చూద్దాం పదహారు వందల రూపాయల నుంచి పద్దెనిమిది వందల రూపాయలు దొరికేది ఒక లారీ ఇసుక పదివేల రూపాయలు దొరికేది అలాంటిది ఈ రోజు ఒక ట్రాక్టర్ ఇసుక ఎంత అయింది ఎంత అయింది నాలుగు వేల నుంచి ఏడు వేల రూపాయలు పెరిగింది ఒక లారీ ఇసుక ఎంత అయిందండి నలభై వేల నుంచి డెబ్బై వేల రూపాయలు పెంచుకుంటూ పోయాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అవునా కదా తల్లి పెంచుకుంటూ పోయాడు ఇసుక ధర ఆకాశం గెలిపోయింది ఇసుక ధర ఈయన చేసిన పనుల వల్ల ఈ రోజు భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఆ రోజు అన్నారు పంది కొక్కల్లాగా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు నాయకులు తింటున్నారని ఈ రోజు ఈ సభాముఖం అడుగుతున్నా ఏ పంది కొక్కలు తింటున్నారు ఎమ్మెల్యే తింటున్నారా మంత్రి గారు తింటున్నారా నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తింటున్నారని సభాముఖంగా అడుగుతున్నా భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఆత్మహత్య చేసుకుంటే సంబంధించిన శాఖ మంత్రి గారు ఒక మాట అంటారు భవన నిర్మాణ కార్మికులు తెలీదా వరదలు ఉంటాయని ఎందుకు కంగారు మూడు నెలలు పడుతుంది నాలుగు నెలలు పడుతుంది ఇసుక వస్తుంది లేండయా అని ఎగతాలు చేసి మారుతాడు ఇంకొక ఆయన ఉన్నారు సత్యబాబు గారు ఇంకొక ఆయన ఉన్నారు ఆయన పొద్దున్న లేస్తారు అమరావతి నీటి యాభై కిలోమీటర్లు జరుపుతూ ఉంటాడు మళ్ళీ లేదు లేదు పైకి జరుపుతూ ఉంటాడు మళ్ళీ లేదు లేదు ఇటు జరుపుతూ ఉంటాడు ఇదే బండ పైకి కిందికి జరిపేదానికి ఆయన అట మారుతాడు మీడియా మిత్రులు అడిగారు ఏంటి ఇసుక ధర ఎందుకు పెరుగుతున్నాయా అంటే పోలీసులు తప్పంటాడు ఆయన ఒక మంత్రి ఏకంగా పోలీసుల వల్ల ఇసుక ధర పెరిగిందంటారు ఇంకా మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి ఏం చెప్పాలో ఆయన ఎంత తేలిక చెప్తారంటే ఒక నెల పడుతుంది రెండు నెలలు పడుతుంది ఎందుకు ఇబ్బంది పడుతున్నా ఎందుకు కంగారు తీసుకొచ్చినప్పుడు వస్తుంది ఎందుకు కంగారు పడుతున్నారు భవన నిర్మాణ కార్మికులు అని చెప్పే పరిస్థితికి మన ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చారు ఇంకో పక్కన మిగతా మంత్రులు ఎదురుదాడి చేస్తారు అయ్యా ఇసుక కొరత ఉందంటే వరదలు ఉన్నాయి అందుకే ఇసుక కొరత అంటారు మహారాష్టలో వరదలు ఉన్నాయమ్మా కర్ణాటకలో వరదలు ఉన్నాయి తమిళనాడులో వరదలు ఉన్నాయి తెలంగాణలో కూడా వరదలు ఉన్నాయి కానీ ఏ రాష్ట్రంలో ఇసుక కొరత లేదు ఒక ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనే ఇసుక కొరత అంతెందుకు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఇసుక లక్ష రూపాయలకి హైదరాబాద్ లో అమ్ముతున్నారు బెంగళూరు లో అమ్ముతున్నారు చెన్నైలో అమ్మే పరిస్థితికి ఈ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది ఈ రోజు ఈ చేతగాని ప్రభుత్వం వల్ల భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు నేను చాలా కుటుంబాలని కలిశాను వాళ్ళు ఒకటే మాట అన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు నెలకి ఇరవై వేల నుంచి ముప్పై వేల రూపాయలు మాకు మిగిలేదు ఇంటి పని కట్టాలని ఏ ఉన్నా కూడా ఇబ్బంది ఉండేది కాదు హాయిగా ఉండేది అలాంటిది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చారు గత ఆరు నెలల నుంచి ఐదున్నర నెలల నుంచి ఎక్కడో పనులు దొరకట్లేదు మేము ఇబ్బంది పడుతున్నాం మొదటి నెల పదివేల రూపాయలు అప్పు తీసుకున్నాం రెండో నెల ఇంకో పదివేలు తీసుకున్నాం అట్లా నాలుగు నెలలు తీసుకున్నాం ఐదు నెలలు వచ్చే గల అప్పులు వాళ్ళు కూడా ముందలు రావట్లే ఇచ్చేదానికి ఇచ్చిన డబ్బు ముందలు కట్టు స్వామి ఎట్లా ఉంటుంది పరిస్థితి ఈ పరిస్థితి చూసి ఓర్చుకోలేక ఇప్పటికీ నలభై మూడు మంది భవన నిర్మాణ కార్మికుల ఆత్మహత్య చేసుకున్నారంటే ఒక్కసారి మనం ఆలోచించాల ఆంధ్ర రాష్ట్ర చరిత్రలో ఎప్పుడైనా ఇన్నామా మనం ఇసుక కొరత వల్ల భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు నేను కాకినాడకి వెళ్ళా వీరభావన వ్యక్తి మూడు అంతస్తుల భవనం ఎక్కి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు పిల్లలు ముందల చనిపోయాడు ఆయన భార్యను అడిగా ఏంటమ్మా ఏమైందని అప్పుడు చెప్పింది ఇంటి కిరాయి కట్టేదానికి డబ్బులు లేదు బాబు సైకిల్ ఉంటే అమ్ముకుని కిరాయి కట్టాడు అది తట్టుకోలేక ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు అని చెప్పడం జరిగింది నిన్న నేను పొన్నూరు నియోజకవర్గంలో మన రవి గారు ఇట్లనే ఆత్మహత్య చేసుకుంటే కుటుంబాన్ని కలిసడానికి వెళ్ళా అప్పుడు భార్య ఒక మాట అని బాబుకి గత నెల నుంచి బాగా జరాలు డాక్టర్ గారేమో మందులు రాశారు అయ్యా మందులకి డబ్బులు ఇవ్వు అంటే ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి పనులు లేవు కదా అని చెప్పారు అది ఓర్చుకోలేక రవి ఆత్మహత్య చేసుకునే పరిస్థితికి వచ్చిందంటే ఎక్కడికి వెళ్తుంది ప్రభుత్వం ఇదొక చేతగాని ప్రభుత్వం ఇదొక ఆంబోతు ప్రభుత్వం గత మూడు నెలల నుంచి మనం పోరాడుతుంటే మనల్ని ఎగతాలు చేస్తారు నేను గుంటూరులో దీక్ష కూర్చుంటే డైటింగ్ కోసం దీక్ష కూర్చున్నానంటారు తినిందే అలక్క దీక్ష కూర్చున్నారని అడుగుతారు నేను ఆ రోజే అడిగాను ఈ మాట చెప్పిన మీకు సిగ్గున్నా బుద్ధున్నా అని ఆ రోజే అడిగా 
మీ సొంత కొడుకు ఆత్మహత్య చేసుకుంటే మీరు ఇట్లా మాట్లాడేవారా అని అడిగా మీ నాన్నగారు ఆత్మహత్య చేసుకుంటే ఇట్లా మాట్లాడేవారా అని అడుగుతున్నా ఇక్కడికి వెళ్తున్నాం వాళ్ళు మనుషులే ఎందుకు ఎదురు దాడి ఈ రోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యం లేకుండా ఉంది ఒక వ్యక్తి వచ్చి బయటికి మాట్లాడాలంటే భయపడిస్తున్నారు అంతెందుకు ఒక మాజీ ఎమ్మెల్యే శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన మాజీ ఎమ్మెల్యే గారు డౌన్ డౌన్ ముఖ్యమంత్రి అంటే ఆయన పైన కేసులు పెడుతున్నారు ఎస్ ఈ సభాముఖం అంటున్నాను డౌన్ డౌన్ ముఖ్యమంత్రి డౌన్ డౌన్ ముఖ్యమంత్రి పెట్టుకోండి ఇప్పుడు కేసులు చూద్దాం మీరు కేసులు పెడతా ఉంటే మేము ఊరుకుంటామా ప్రజల పక్షాల పోరాడు అని మేము వచ్చాం ప్రజలు గండగా నిలబడదాం వచ్చాం మీరు నా పైన ఎన్ని దొంగ కేసులు పెట్టినా భవన నిర్మాణ కార్మికుల కోసం పోరాడి ఇంక మేము ఇక్కడ వచ్చాని ఈ సభాముఖంగా ప్రభుత్వానికి తెలుపుకుంటూ అంతేకాదు మేము ప్రధానంగా మూడు డిమాండ్లు పెడుతున్నాం మొదటి డిమాండ్ భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఎవరైతే ఆత్మహత్య చేసుకున్నారో అది ప్రభుత్వ హత్యగా పరిగణించి ప్రతి కుటుంబానికి ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి ఆదుకోవాల్సిన బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం పైన ఉంది అంతేకాదు భవన నిర్మాణ కార్మికుల కుటుంబాలు ఎవరైతే ఉపాధి కోల్పోయారో ప్రతి కుటుంబానికి పదివేల రూపాయలు నెలకి పదివేల రూపాయలు ఇచ్చి ఆదుకోవాలా అంటే ఇప్పటికీ యాభై వేల రూపాయలు ప్రతి కుటుంబానికి ఇచ్చి ఆదుకోవాలి మూడో డిమాండ్ గత ప్రభుత్వంలో అమలు చేసిన ఉచిత ఇసుక విధానం ఏ విధానం ద్వారా తక్కువ ధరకి ఉచిత ఇసుక దొరికిందో ఆ ఇసుక ఆ విధానాన్ని అమలు చేయాలని మా మూడు డిమాండ్లు ఈ ప్రభుత్వానికి చెప్తున్నాం ఈ రోజు అందరం పోరాడుతున్నాం గత మూడు నెలల నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీ ఇష్టమైన పోరాడుతుంది ప్రతి నియోజకవర్గంలో దీక్షలు పెట్టాం తర్వాత రెవెన్యూ డివిజన్ వారిగా మేము పెట్టాం కానీ చీమ కొట్టినట్లేదు ఈ ప్రభుత్వానికి అందుకే మన అధ్యక్షులు వారు ఈ రోజు పన్నెండు గంటల పాటు దీక్ష చేస్తాం జరిగింది ఇది చూసి ఇప్పుడు వారోత్సవాలని ప్రకటిస్తుంది ఈ ప్రభుత్వం కానీ దానివల్ల ధరలు తగ్గవు దానివల్ల ఇసుక అమ్మకానికి పెరగదు నేను ఇక్కడున్న అందరిని కోరేది ఒకటే మనందరం పోరాడాల భవన నిర్మాణ కార్మికులందరినీ కోరేది ఒకటే మనలో ఐక్యత పెరిగి ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయాల ఉచిత ఇసుక విధానం అమలు చేసే వరకు పోరాడాలని ఈ సభాముఖంగా కోరుకుంటూ నాకు అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ పేరు పేరు నన్ను అడిదిపూర్వక ధన్యవాదం తెలుపుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను జోహార్ అన్న ఎన్టీఆర్ జోహార్ అన్న ఎన్టీఆర్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు నాయకత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారు నాయకత్వం జై